గైస్ దిస్ షీ హియర్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు మనం లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ తో మాట్లాడదాం సో దీన్ లాస్ట్ వీడియోలో అంటే లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ లాస్ట్ వీడియోలో అసలు ఎలా వర్క్ చేస్తుంది దాని ఆప్టిమైజేషన్ ఫంక్షన్ ఏంటి సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి తర్వాత దాని బిహైండ్ ఏం జరుగుతుంది అనేసి దాని గురించి అంతా మాట్లాడాం కదా ఇప్పుడు అదంతా తేరేటికల్ అనమాట సో అది ఇంపార్టెంట్ ప్లస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ అర్థం ఆ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ ప్రాక్టికల్ గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అసలు ఏవేవి కన్సిడర్ చేస్తాం అనే దాని గురించి ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాను సో ఈ వీడియో కావాల్సిన కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఆల్రెడీ నేను వీడియోస్ చేస్తున్నాను అవి ఏంటంటే గ్రెస్సెస్ సివి ఉంటుంది దీంట్లో గ్రెస్సెస్ సివి గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సపరేట్ వీడియో ఉంటుంది సో మీరు ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళి చూసి చూడవచ్చు అలాగే కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటాయి కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా చూడాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రాస్ వాలిడేషన్స్ కే ఫోల్ క్రాస్ వాలిడేషన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అవి కూడా చూడండి ఓకేనా సో వీడియోస్ అన్ని ఇంత ముందే పబ్లిష్ అయి ఉంటాయి సో వాటిని చూడండి ఒకసారి ఓకే సో ఈ వీడియోలో మనం లాజిస్టిక్ రిగ్యూషన్ ని ప్రాక్టికల్ గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని దాని గురించి మాట్లాడదాం ఓకే సో మనం ఎప్పటి నుంచో ఈ డేటా సెట్ మీద వర్కింగ్ చేస్తున్నాం కదా సో డైటానిక్ డేసెట్ డేటా సెట్ ఇది నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నా అంటే దీన్ని యూస్ చేసి మనం అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ప్లస్ ఒక డేటా సెట్ తీసుకొని అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఏ వాళ్ళకి అర్థం ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఎంత యాక్యురసీ వస్తుంది అనేసి సో అందుకోసం ఈ డేటా సెట్ ని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఈ డేటా అనాలిసిస్ కైనా విజువలైజేషన్ కైనా ప్లస్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ కైనా ఇదే అల్గారిథం యూస్ చేస్తున్నాను ఓకే సో నేను చెప్పే అల్గారిథంలో ఇది థర్డ్ అల్గారిథం నెక్స్ట్ ఇంకొక అల్గారిథం మాత్రమే చెప్పగలను ఓకే సో ఈ అల్గారిథం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి నేసరీ లైబ్రరీస్ పై ఫారెస్ట్ గురించి వీడియో చేస్తున్నాము ఇది ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఖచ్చితంగా వీడియో చూడండి ఓకే సో మనం టైటానిక్ డేటా సెట్ ఇక్కడ రీడ్ చేస్తున్నాం సో ఇదంతా క్లీనింగ్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి వ్యాలీ కౌన్స్ ఇన్బ్యాలెన్స్ డేటా సెట్ ప్లస్ మనకి తెలుసు కదా ముందుగానే అంటే మనం చాలా రోజుల నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ డేటా అనేది అన్నెసరీ డేటా అనమాట సో అందుకని వీటిని డిలీట్ చేస్తున్నాం ఓకే డ్రాప్ చేస్తాం ఇక్కడ యాక్సెస్ ఈక్వల్ వన్ ఇచ్చాము ఇన్ ప్లస్ ఈక్వల్ టూ అన్నప్పుడు ఇది అంటే కమిట్ అన్నట్టు ఓకే సో ఈ కాలమ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి అనమాట డిఎఫ్ లో నుంచి సో ఫైనల్ గా మనకి ఎయిట్ నైన్టీ వన్ రోస్ ఎయిట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది మన డేటా సెట్ సో మనం ఫస్ట్ సెక్స్ ని ఐ మీన్ దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి న్యూమరికల్ ఫీచర్ గా సో ఈ ఫీచర్ ని సెక్స్ కాలమ్ ని ప్లస్ ఎంబార్కర్ ని ఈ రెండింటిని న్యూమరికల్ న్యూమరికల్ గా క్రియేట్ చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇవి కేటగరికల్ గా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ టూ మెథడ్స్ యూస్ చేసి నేను చేస్తున్నాను దీన్ని మీరు మీరు ఏ ఏ మెథడ్ అని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి డెఫ్ ఫంక్షన్ ఒకటి రాసి దాన్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా డిఎఫ్ ఆఫ్ సెక్స్ ఈక్వల్ టు డిఎఫ్ ఆఫ్ సెక్స్ డాట్ అప్లై జెండర్ సో ఈ జెండర్ అనేది ఇక్కడ ఫంక్షన్ అనమాట మనం ఇక్కడ వేరేబుల్ పంపించాల్సిన అవసరం లేదు ఐ మీన్ పారామీటర్ పంపించాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట డైరెక్ట్ అప్లై అయిపోతుంది సో దాన్ని మీ కాలం అంటే ఆ కాలం లోనే అసైన్ చేస్తున్నాం వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కాలం సంబంధించి నేను డమ్మీస్ యూస్ చేస్తున్నా అనమాట గెట్ డమ్మీస్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం వన్ హాఫ్ టైం కోడర్ యూస్ చేయట్లేదు గెట్ డమ్మీస్ ఈజీ కాగా సో ఇది ఆల్రెడీ పాండస్ లో ఉంటది కాబట్టి మనం ఈజీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను డిఎఫ్ ఆఫ్ ఎం బార్కుడు సో ఏ కాలం అయితే మనం డమ్మీస్ కావాలి అనుకుంటున్నా ఆ కాలం ఇక్కడ పంపిస్తాము డ్రాఫ్ ఫస్ట్ ఈ కోడ్ టూ అంటున్నాను ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఎస్సి క్యూ అని త్రీ కాలమ్స్ ఉంటాయి అనుకుంటాను ఐ మీన్ త్రీ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో సో ఒక వేరియబుల్ డిలీట్ అయిపోతుంది సో మనకి టూ కాలమ్స్ వస్తాయి ఫైనల్ గా ప్రిఫిక్స్ వచ్చేసి ఈఎం నేను పెడతాను అంటున్నాను ఈఎం నేను ప్రిఫిక్స్ అర్థం కాకపోతే ఇక్కడ చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఇది ఓకే యాక్చువల్ గా లేబుల్ ప్లస్ దీని ముందు ఈఎంబి యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఈఎంబి ఓకే అండర్ స్కోర్ డిఫాల్ట్ గా యాడ్ అవుతుంది ప్రిఫిక్స్ అన్నప్పుడు ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి కన్కాటినేషన్ యూస్ చేస్తున్నాము యాక్సెస్ వన్ ఇవ్వకపోతే మీకు ఖచ్చితంగా నర్వాలెస్ ఎక్కువ వస్తాయి అది గుర్తుపెట్టుకోండి యాక్సెస్ వన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఒక డేటా ఫ్రేమ్ ఇది ఈ డేటా ఫ్రేమ్ ఉంది కదా సో ఈ డేటా ఫ్రేమ్స్ ని రెండింటిని మనం ఇక్కడ కంబైన్ చేస్తున్నాం అంట దానికోసం కన్కాటినేషన్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఎఫ్ డాట్ షేప్ అన్నప్పుడు మనకి ఎయిట్ నైన్టీ వన్ రోజు టెన్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు టెన్
సో నేను పైన్ కార్డ్స్ లోనే ఇస్తాను లేకపోతే ఎన్ కార్డ్స్ లోనే ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ డేటా అందరినీ మనం క్లీన్ డేటా సెట్ అని పెట్టుకొని మనం పంపించేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను అనే డేటాని సో ఎప్పుడైనా కూడా మీరు అంటే లార్జ్ డేటా సెట్ మీద వర్క్ చేస్తుంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ మీరు డేటాని క్లీన్ చేయాల్సి వస్తే మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లేదా డిఎఫ్ ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సపరేట్ డిఎఫ్ ని లేదంటే అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇవి ఎయిట్ నైన్టీ వన్ రోజు కాబట్టి హ్యాపీగా అయిపోద్ది బట్ లార్జ్ డేటా సెట్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రతిసారి ఫస్ట్ నుంచి రన్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అందుకని నేను ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను మీకు చెప్పడం కోసం ఇది చిన్న డేటా సెట్ కాబట్టి అరౌండ్ ఫైవ్ మినిట్స్ లోపల ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది మొత్తం ఓకేనా బట్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది కష్టం అవుతుంది కాబట్టి మీరు క్లీన్ చేసిన వెంటనే ఆ డేటా సెట్ అంతటిని ఒక దాంట్లో పెట్టుకోండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదంతా సో ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను టూ సిఎస్వి ఫైవ్ లోకి క్లీన్ డేటాని సో ఇక్కడ వచ్చేసి డ్రాప్ చేశాను ఎంబార్కడ్ కాలనీ ఓకేనా ఎంబార్కడ్ కాలనీ ఇక్కడ డ్రాప్ చేసాను చూస్తున్నారు కదా సో కోర్ మ్యాటిక్స్ కోరిలేషన్ మనం ఇక్కడ కనుక్కుంటున్నాము కోరిలేషన్ గురించి తెలియపోతే ఖచ్చితంగా మీరు ఒక్కో వేరియన్స్ వీడియో చూడాల్సి ఉంటుంది సో అవన్నీ కవర్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను వాటి గురించి నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోస్ చూడాల్సి ఉంటుంది మీరు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం టార్గెట్ వేరియబుల్ సర్వర్ కాబట్టి మనం సాఫ్ట్ వాల్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి డిసిలింగ్ ఆర్డర్లు వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా సో బట్ ఇవన్నీ నెగిటివ్ కోరిలేషన్ లో ఉన్నాయి ఎంబర్ క్యూ అనేది చాలా తక్కువ కోరిలేట్ అయింది అలాగే ఇవన్నీ పాజిటివ్ కోరిలేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ నేను ఇక్కడ ఏ కాలం ని కూడా డిలీట్ చేయాలనుకోవట్లేదు ఆల్రెడీ అన్నెసరీ కాలమ్స్ అన్ని డిలీట్ చేశాను ఇవన్నీ నెసరీ కాలమ్స్ అనే అనుకుంటున్నాను ఇది చెప్పినంత మాత్రం నేను డిలీట్ చేయలేను సో చూద్దాం ఏమైతుందో అసలు యాక్యురసీ ఎంత వరకు కరెక్ట్ గా వస్తుంది అనేది దాని గురించి తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో అందుకోసం నేను ఈ కాలం కూడా డిలెక్ట్ చేయట్లేదు ఇక్కడ ఓకే నల్ వాల్యూస్ సెవెంటీన్ ఉన్నాయి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ ఉన్నాయి సారీ సో వీటిని మనం ఫిల్ చేయాలి సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంప్యూటర్ మెథడ్ యూస్ చేసుకొని వీటి మెయిన్ తో మీడియం తో సారీ మెయిన్ కాదు మీడియం తో నేను ఇక్కడ ఫిల్ చేస్తున్నాను అనమాట సో స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే ప్రతి కాలం కి మీడియం వస్తుంది సో ఎక్కడైతే నల్ వాల్యూ ఉంటుందో ఫిట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్నప్పుడు అక్కడ మీడియం వాల్యూ జాయిన్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వదు ఎక్కడైతే ఏజ్ లో నల్ వాల్యూస్ ఉంటాయో అక్కడ వచ్చేసి మెయిన్ మీడియం సారీ మెయిన్ కాదు మీడియం వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లేస్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో సో అది అది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ నేను ఎక్స్ అసైన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇంప్యూటర్ తర్వాత ఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్న తర్వాత ఎక్స్ అసైన్ చేస్తున్నాను షేక్ ఎయిట్ నైన్టీ వన్ ఎయిట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇలా ఉంది ఫైనల్ గా మన డేటా సెట్ ఒకసారి చూసుకుంటే మనకి ఎలాంటి నేమ్ కేటగరికల్ వేరియబుల్స్ లేవు అనమాట టెక్స్ట్ డేటా లేదు ఓన్లీ నెంబరికల్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం డేటాని మనం ఫిట్ చేసే ఐ మీన్ ట్రైనింగ్ కి వచ్చు అనమాట దానికి ముందుగా లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ కి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం దీన్ని స్టాండర్డైజేషన్ చేయాల్సి ఉండదు అనమాట దానికోసం మనం స్టాండర్డ్స్ కి ఎలా యూస్ చేస్తాం స్టాండర్డైజేషన్ వర్సెస్ నార్మలైజేషన్ అంటే తెలియకపోతే ఖచ్చితంగా వీడియో చూడాల్సి ఉంటుంది సో స్టాండర్డైజేషన్ ఎందుకు చేస్తాం అంటే డిస్టెన్స్ రిడ్యూస్ చేయడానికి అన్ని ఒకే స్కేల్ లో తీసుకురావడానికి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అది సో వీడియో ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలియకపోతే మీరు ఖచ్చితంగా వీడియో చూడండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లే లిస్ట్ లో ఉంటాయండి వీడియోస్ అన్ని కూడా సో ఇక్కడ ఫిట్ అన్స్ ఆన్ చేసేసాము సో ఫైనల్ గా మన కాలమ్స్ ఎక్స్ డేటాలో ఇలా వస్తాయి సో వై నేను ఇక్కడ తీసుకోవట్లేదు వై ఇక్కడ డ్రాప్ చేసినాం ఆల్రెడీ డ్రాప్ సర్వర్ ఉంది సో వై ఉండదు అక్కడ సో సపరేట్ గా మనం వై ని ఇక్కడ అసైన్ చేసుకుంటున్నాము సో ఎయిట్ నైన్టీ వన్ రోస్ ఉన్నాయి వై లో అలాగే ఎయిట్ నైన్టీ వన్ రోస్ ఎయిట్ కాలమ్స్ ఎక్స్ లో ఉంటాయి ఓకే సో ఫైనల్ గా మనం స్ప్లిటింగ్ యూస్ చేస్తున్నాం స్ప్లిటింగ్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అవి తెలియకపోతే ఆ వీడియోస్ చూడండి బట్ నేను ఇక్కడ సింపుల్ క్లాస్ వాలిడేషన్ చూస్తున్నాను సో టెస్ట్ టెస్ట్ సైజ్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ టూ ఓకే ట్వంటీ పర్సెంట్ టెస్టింగ్ డేటా ఇస్తున్నాను సో వన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్స్ వచ్చేసి టెస్టింగ్ లో ఉంటాయి సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ వచ్చేసి ట్రైనింగ్ లో ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి రిగ్యుషన్ మోడల్ ని లాజిస్టిక్ రిగ్యుషన్ మోడల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ ఇస్తున్నాను సో దానిలో ఉన్న పారామీటర్స్ ఇలా ఉన్నాయి ఓకేనా సో అవునా స
सो वैट रेट मन की इला लेबल्स सो मन वैट टेस्ट चूस इला सो इतना मिस्क्लासीफिकेशन आई वाट इंडेक्स ने बटी मन आेटा ने चूड़ी इप्ड फस्ट लेबल जीरो प्रिडिशन वन उन्ना सैकंड लेबल वन उ प्रिडिशन वन उ करेक्ट प्रिडिशन फस्ट फस्टे मिस् मिस्क्लासीफिकेशन अबी सो दी इंडेक्स चूसको मन वैट टेस्ट चूस सो वैट टेस्ट एक्सट्रेस्ट सारी एक्स एक्स फीचर्स एक्स टेस्ट जीरो अंत अब दिन फीचर्स अभी इला वस्तम ओके सो अला इवन ट्रांसफर्म आईपोटी मन की अर्थ का अंत स्टाडर्ड स्कैल यूजी लेदे मन की वालूस अभी एटोदन ओके सो नैक्स्ट वे क्रास् वाले चुनाव अटे ट्रैन अटे ट्रैन इयर ऐवरेज चूस क्रास् वाल स्कोर सो क्रास् वाल स्कोर इवन क्रास् वाले अभी इवीते वीडियो चूँ ओके सो फाइव टाइम्स इतना क्रास् वाले सो ना क्रास् वाले स्कोर्स वे फाइव वस्ताई सो फाइव को चूँ सी 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 वन सो अप्राक्सीमेटली सी फाइव नीचे एट्टी लपल्ले उ सो ए दाक उ सो ऐवरेज मीन का मैं सी एट पर्सेंट मोडल पर्फेक्ट इतना सो सी एटे कंसीडर चयी मोडल हंड्रेड पर्सेंट कंसीडर चयु इंकेदा इंप्रूवेंट उ चूड़ी मैं सो बट मोडल पर्फेक्ट उपाली फीचर्स तो यह मोडल सी एट पर्सेंट इतो इप्ड मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लाटा वीडियो को कंफ्यूजन मैट्रिक्स एला प्लाटेमो अने सो आयो प्ले लिस्ट उ चूँ ओके कंफ्यूजन मैट्रिक्स सो सपरेट वीडियो चेयरान रीजन इधर मन की बाग अर्थम चुस्वासी सो अंदम वीडियो प्लाटा ऐक्चुअल इकड़े इक इमेज रावाली बट इन एग्जिक्यूटे माला टाइम दी अंदर एग्जिक्यूट ले सो नई वन फिफ्टी थ्री इवचे पाजिट ई मीन करेक्ट प्रिडिशन अंडी ट्वेंटी टू थर्टी वे मिस्क्लासीफिकेशन अन्ट सो आयो चूँ खचिंग इकट्ठा इमेज कग्जिक्यूटा ले फस्ट नीचे एग्जिक्यूटा ने आलरे एग्जिक्यूट चाल रोज तक वर्त वीडियो सो नैक्स्ट वे हाइबर पारमीटर ट्यूनिंग अन्ट सो इदा डिफाट पारमीटर्स अभी लाजिस्ट प्रिकेशन मैं डिफाट पारमीटर्स इकड़े कहीं डिफाट पारमीटर्स दी हाइपर पारमीटर ट्यूनिंग से आक्युरी इंक्रीज अन्स चूस सो इकड़के मैं हाइपर पारमीटर ट्यूनिंग से हाइपर पारमीटर ट्यूनिंग से मन की ग्रेड सीवी यूज लेकिन रांडम सच सी उ ग्रेड सीवी इज फैन फर् नव ओके इतना दीन गुरी वीडियो चुनाव में ब्लाग पोस्ट को खचित वीडियो चूँ ओके सो दा की मोडल इसमें क्लास वेट बस रैंडम सो प्रॉब्लम्स वे मन की इधे इधे हईपर पारामीटर ऐक्चुअल रेग्युर टर्म अटर दी सो ऐक्चुअल लाबा लाबा इक्वल टू वन बे सी अटी आ फार्म बेसको सी इतना क्या लाबा रायडन कुदरत का बटी सी इतना सो सी कोई वाल्यूस इतना अलग पेनाल एल वन एल टू रेग्युर नार्मेशन अटर सो वाट इन इक सो आ पारामीटर्स नीन कांबिनेशन ग्रिड सीवी इतना सो स्कोर इच्छे ऐक्यूरे क्रास् वाले फाइव टाइम्स इतना सो इन फिट फिट नैक्स्ट प्रिडक्टा अवेबल तो तरह बेस्ट पारामीटर्स अड़क ग्रेड सीवी अंत सी फाइव सी एट पर्सेंट ऐक्युरेसी वस्तु अलग बेस्ट पारम्स अंत जीरो पाइं जीरो वन सी इक्वल टू जीरो पाइं जीरो वन पेनल एल वन अभी बेस्ट पारम्स अच्छे मोडल्लो सो अगे इक मन टेस्ट स्कोर मेन सो इला टेस्ट स्कोर क्रास् वाले स्कोर इवन अलगे ट्रैन स्कोर टेस्ट मेन वे सी फाइव पर्सेंट उ टेस्ट अलग ट्रैन चूस मन की स्कोर मेन कौन कैक्स्ट वे दी नैन प्लाटा इकड़ ऐक्युरे सो ऐक्युरे प्लाटा इट्रेषन इवन सो इट्रेषन इको चूस फस्ट इकें ट्रैन अभी ट्रैन देना या ट्रैन देना सो फस्ट सी सी सिक्स तरह पड़पे सिक्सटी थ्री को पड़पे इक चूस्ते अर्थम मन की ओके सो फस्ट सिक्सटी टू तरह सी फाइव के तरह सिक्सटी टू के तरह सी सिर्वा पीक उ कीक बेस्ट ऐक्टर फोर्त ओके फोर्त इकड़े सो सी सिक्स आर ओके जीरो नीचे स्टार्ट का बटी इंडेक्स इधन सी एट वे मैक्सीम इंडेक्स सो इध मन की हयेस्ट ऐक्युरे पीक उदा इधे सो अलग मैं ऐक्युरे प्लाट्स अलग विधा लास्ट इलाग प्लाटी अला प्लाट्स मेट्रिक्स प्लाटिंग अंत ओके सो फाइव मोडल इक क्रियेटा ये पारामीटर बेसको ग्रेड सच सीवी मन की पारामीटर्स इच्छा कीरो पाइं जीरो वन पेनाल एल वन ओके 
సో ఈ పారామీటర్స్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను క్లాస్ వైట్ మన అన్బ్యాలెన్స్ డేటా సెట్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అనే పారామీటర్ ఇస్తున్నాం సో ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఉన్నట్టున్నాం సో ఇక్కడ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాం అది ఇక్కడ ప్రెడిక్షన్ చేస్తున్నాం ఎక్స్ట్రెస్ ని సో రెగ్యులర్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్కోర్ ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నాను ఎల్ స్కోర్ యాక్యురసీ స్కోర్ వై టెస్ట్ వై పాయింట్ ఎఫ్ ఫోర్ ని ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నాను కదా సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూపించిన కదా యాక్యురసీలో కూడా సో నియర్లీ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మనకి పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది ఇక్కడ సో అలాగే ప్రెడిక్ట్ చేసినప్పుడు ట్రైనింగ్ లో ఎంత ఉందంటే ట్రైనింగ్ లో కూడా సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఈ మోడల్ యావరేజ్ గా మనకి సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా మనకి ఇస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ప్లాట్ చేస్తాను ఈ మ్యాట్రిక్ ఏ పైన కూడా ఉండాలి బట్ అది రాలేదు అన్ఫార్చునేట్లీ సో ఇది ప్లాట్ చేసాము సో ఎయిటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ త్రీ కరెక్ట్ ప్రెడిక్షన్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ టూ ప్లస్ సిక్స్టీన్ వచ్చేసి మిస్క్లాసిఫికేషన్స్ అనమాట సో ఇది ఎప్పుడు రెడ్యూస్ లో ఉండాలి ఇది ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ లో ఉండాలి ఆటోమేటికలీ ఇది ఇంక్రీజ్ అయిపోయిందంటే ఇది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది సో మన మోడల్ పర్లేదు బాగా పర్ఫామ్ చేసింది సో ఫైనల్ వచ్చేసి నేను త్రీ టైమ్స్ నేను మోడల్ ని ట్రైన్ చేశాను ప్రెడిక్ట్ చేశాను సో అందుకోసం నేను ఈ పెడ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ పెడ్ టేబుల్ సో మీరు దీన్ని యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు పిప్ ఇన్స్టాల్ ప్రెడిక్ టేబుల్ అని యూజ్ చేయాలి దాని తర్వాత మీకు ఇది వస్తుంది అవైలబిలిటీలకి సో లాజిస్టిక్ రిక్వెషన్ ఇదంతా ఫీల్డ్స్ అండి కాలమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం ఏమి ఇస్తామో అది ఇక్కడ వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ అన్ని ఇవి రోజు సో ఫస్ట్ రో డిఫాల్ట్ గా ఉన్నప్పుడు అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చాం కదా డిఫాల్ట్ గా ఫస్ట్ మనం మోడల్ కనుక్కున్నప్పుడు సో ఇక్కడ యాక్యురసీ స్కోరు నెక్స్ట్ గ్రిడ్స్ హెచ్ సివి యాక్యురసీ స్కోరు నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఎల్ఆర్ ఫైనల్ మోడల్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఫైనల్ మోడల్ ఈ త్రీ కూడా టెస్టింగ్ ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ స్కోర్స్ ఇస్తున్నాను ఫస్ట్ మోడల్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ తో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంది గ్రిడ్ వచ్చేసి సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది ఫైనల్ వచ్చేసి సెవెంటీ నైన్ అంటే దగ్గర దగ్గరగా ఈ ఫస్ట్ లో ఉన్న మోడల్ ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఫైనల్ మోడల్ మనం తీసుకెళ్ళొచ్చు అండి ఓకేనా సో యాక్చువల్ ప్రెడిక్షన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అంటే రియల్ టైమ్ లో ఇది అసలు ఎలా ప్రెడిక్ట్ అవుతుంది మనం మోడల్ అంతా ఇక్కడ ఉంది కదా మనం ఎందుకు ఇది ఎంత చేస్తున్నాం అంటే సో అసలు ప్రెడిక్షన్స్ ఎలా చేస్తా చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఇది కదా సో నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ప్రిడిక్షన్స్ రియల్ టైమ్ లో ఎలా జరుగుతాయో లెట్ సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఫామ్ ఉంది అనుకోండి ఆ ఫామ్ లో సర్వైవ్డ్ అనేది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయాలి ఆ ఫామ్ లో ఉన్న డేటాని గెట్ చేసుకొని బ్యాక్ అండ్ లో సర్వైవ్డ్ రిజల్ట్ ఇవ్వాలి సో పీ క్లాస్ అన్నప్పుడు త్రీ అని ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఎలా డాట్ ప్రెడిక్ట్ ఇదంతా అరే అండి అరే ఫార్మాట్ లో ఇస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది లేదంటే రాదు ఓకేనా ప్రెడిక్షన్స్ సో ఈ ఫామ్ కి సంబంధించి నేను డేటా క్రియేట్ చేస్తాను ఎలా క్రియేట్ చేస్తా అంటే పీ క్లాస్ సెక్స్ ఏజ్ సిబ్లింగ్స్ ప్యాచ్ ఫ్రేమ్ ఫేరు ఎంబార్క్యూ ఎంబార్క్ ఎంబార్క్యూ ఆర్ ఎంబార్ ఎంబార్కడ్ అని ఇస్తాను ఏజ్ ప్రెసెంట్ అయితే దాన్ని వన్ పెట్టుకుంటాను లేదంటే జీరో పెట్టుకుంటాను అనమాట అంటే డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను ఓకేనా ఇక్కడ నేను ఏం మాట్లాడతాను అంటే ఒక హెచ్టీఎంఎల్ ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తాను ఈ కాలమ్స్ తో సో ఫ్లాస్క్ యూజ్ చేసుకుని ఈ ఏపీఎన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం వెబ్ యాప్ ని సో ఇక్కడ వాల్యూస్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటినీ మనం అరేస్ లోకి పుష్ చేస్తాం అనమాట అరేస్ అరేస్ కి అపెండ్ చేస్తాం ఓకేనా అరేస్ కి అపెండ్ చేసి దీంట్లో మనం పంపిస్తాం సో ఇక్కడ నేను పంపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ వాల్యూస్ ని జీరో త్రీ వన్ సారీ జీరో వదిలేసి వేయాలి మనకి ఎందుకంటే ఇది మనం ప్రెడిక్ట్ చేయాల్సింది సో త్రీ వన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో వన్ జీరో సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ జీరో వన్ ఓకేనా ఈ కాలమ్స్ అన్ని నేను ఇక్కడ పంపిస్తున్నాను కాలం వాల్యూస్ అన్నిటిని సో ప్రిడిక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు జీరో వచ్చింది దీని లేబి కూడా జీరో అంటే మనం మా ఊర్లో పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేసింది ఓకేనా సో ఇలాగా రియల్ టైమ్ లో కూడా వెబ్ యాప్ ఉంటది నాకు వీలైనప్పుడు నేను ఆ డిప్లమెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడతానండి సో యాక్చువల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ మోడల్ అంతా ఏం తీసుకుపోము జస్ట్ ప్రిడిక్షన్ ఉంది కదా దీన్ని మనం పికిల్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం పికిల్ ఫార్మాట్ గురించి తెలియకపోతే అవి చూడండి ఆ మోడల్ లో కూడా నేను కరెక్ట్ గా ఇదే మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే నేను ఈ మోడల్ ని లాజిస్టిక్ రిక్వెషన్ మోడల్ ని నేను పికిల్ ఫార్మాట్ కి తీసుకెళ్లాను సో దాన్ని మళ్ళా ఎలా లోడ్ చేసుకోవాలి ఎలా డంప్ చేయాలని దాని గురించి కూడా మాట్లాడాను సో అవ